ഹലോ ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വൺസ് മോർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മോഡ് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ തുടങ്ങാൻ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ യഥാർത്ഥം ഇതും നിങ്ങളുടെ സിലബസിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളായിട്ട് വരും ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മൾ ഈ മോ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കേണ്ടത് നാഷണൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ എന്തെല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം കാരണം നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിന് അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിന് ഒരു വലിഡിറ്റി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മെക്കാനിസം ടു എൻഷുവർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പഠിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ കുറേ കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ വിമൻ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് ടി കമ്മീഷൻ പിന്നെ എസ് എസ് ടി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡീസ് അപ്പോൾ അവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഇന്ത്യന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ആർക്കെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഐ എം പ്രസൻറ്റിങ് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഐ എം പ്രസൻറ്റിങ് ഇറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമുക്ക് ആ മോഡ്യൂളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ശരിക്കും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എൻവിസേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് നമ്മൾ മാഗ്ന കാട്ടയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം വന്ന നെപ്പിയോളിനി കോഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ അകത്തെല്ലാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇൻബിൽഡ് ആയിരിക്കണം എന്ത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് പിന്നെ അതല്ലാതെ കോടതികളുണ്ട് പിന്നെ റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവയെല്ലാം സമയബന്ധിതമായി നിയമത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എല്ലാം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് തേർട്ടി ടു വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് നാനൂറിൽ പരം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഭരണഘടന ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ലെങ്തിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭരണഘടന ഇന്ത്യയിലെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭരണഘടനയിലെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് തേർട്ടീൻ ടു വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം മനുഷ്യാവകാശത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട നമ്മുടെ ഒന്നുകിൽ സിവിൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റൈറ്റ് ഈ തരത്തിലുള്ള സി പി ഇ സി എസ് സിവിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇത്രയും റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് തേർട്ടി ടു വരെ ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവ് കാണുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ചൊരു അവർക്ക് ഒരു ബേസിക് നോളജ് ചിലപ്പം കാണുമല്ലായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ഫോർട്ടീൻ തൊട്ട് തേർട്ടി ടു ആർട്ടിക്കൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് 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 റെഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിവിൽ സർവീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ പഠിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടറിയാം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നോട് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര പ്രായമുള്ള ചേട്ടൻ കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ ബാങ്ക് ജോലിയായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ എന്നോട് വെറുതെ നിൽക്കും അദ്ദേഹം പറയും എടായി നീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എ
നമ്മുടെ സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ അവിടെ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം ഇഷ്ടംപോലെ നടിമാരെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് പിടിക്കുന്നു ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതിൻ്റെ പേരിലല്ല ആണോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പിന്നെയല്ല ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് എന്നാ ഭയങ്കര കവറേജ് ചൈനയിലെ ആയിട്ടുള്ള സംഘർഷത്തേക്കാളും കൂടുതൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ മുഴുവൻ ഇത് മുഴുവനും കൊറോണയൊന്നുമില്ല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നടിമാർ അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പി മാധ്യമങ്ങൾ ഘോഷിച്ചു സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയാണ് അതിനുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൈവസിയുടെ ഒരു വയലേഷനാണ് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്ന പ്രൈവസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ലെജിസ്ലേഷൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാർലമെൻ്റ് ആണോ പറഞ്ഞത് അല്ല സുപ്രീം കോടതിയാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയെ നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം കാണുമ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ കോർട്ടുകളുണ്ട് ശരിയല്ലേ മൂന്നാമതായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് നാഷണൽ വിമൻ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു ഇന്ന കേസിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ അതുപോലെ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഭയങ്കര ബോഡീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം ഇന്ത്യയിൽ അടിസ്ഥാനപരമായ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസാണ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഈ ഈ ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് പല ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ പല രീതിയിൽ വരും ടിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് മറുപടി പറയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ എന്ത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ കോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോണ്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ ജനങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് പാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പാ ആർട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പാർട്ട് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഡയറ പാർട്ട് ഫോർ എ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് സിറ്റിസൺസിൻ്റെ ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അത് പാർട്ട് ഫോർ എയിലാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പാർട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റും നാലാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുക എന്ത് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കൊടുക്കുക ആർക്ക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചില ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക ആ ഡയറക്ഷനുകൾ സ്റ്റേറ്റുകൾ അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കണം അനുസരിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അനുസരിച്ചില്ലെന്നും കൊണ്ട് നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലാണ് ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോടതിയിൽ പോകാം ആർക്കെതിരെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കോടതി പോകാം ഒരു കുട്ടി പറയുകയാണ് എനിക്ക് പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാല് വയസ്സിന് താഴെയാണ് എനിക്ക് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് കോടതി പോകാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കാരണം ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഏക്ക് പ്രകാരം അയാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് അത് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പം സ്റ്റേറ്റിന് അതിനെതിരെ കുട്ടിക്ക് കോടതി പോകാൻ പ്രായ വിദ്യാഭ്യാസം അയാൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് മേടിക്കാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഭരണഘടന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസിയിൽ പാർട്ട് ഫോർ എ എന്ന് പറയും കേട്ടോ പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെതിരെ കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ല അത് കോടതിയിൽ ഈ റൈറ്റുകൾ എൻഫോഴ്സിബിൾ അല്ല
ഒത്തിരി കേസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് ആ കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടാണ് ചിലതൊക്കെ കേട്ടുകയാണ് ഈയിടെ ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചു പോയി ഞങ്ങൾ ആ വ്യക്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതിന് എഴുപത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എഴുപത് മാർക്ക് ഒന്നും കേട്ടോ കേസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രശസ്തനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കാസർഗോഡുകാരനാണ് മരിച്ചു പോയി അപ്പോൾ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേസ് ഭരണഘടന ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഭാരതി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് പഠിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തു കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന പകുതി ഏറ്റവും വലിയ അമൻമെൻറ്റ് ഇത് നടത്തേണ്ടി വന്നു ഈ ഇദ്ദേഹം കേസ് കൊടുത്തതിന് ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്ത് ഭയങ്കര വലിയ അമൻമെൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സച്ച് ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ് that whenever you are presenting a theme about uh, individual right or human right the constitutional provisions are very important so there are two important sets of provisions two provisions and set one fundamental right allengil mauliga avakashangal nariy samuhathine samur citizen ulla mauliga avakasham patra chala vaikkumbe endanu article 14 to 32 vare illa articles alle pinne randamathe oru society ke oru government some policies edukkumbo എന്തൊക്കെ പോളിസികൾ എങ്കിലും എടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ചില ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ വരെ അപ്പോൾ അത്രയും ആ ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സ്റ്റേറ്റ് പാലിക്കാം പാലിക്കണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് സോ ഇൻ ഓൾ ദീസ് ടു പാർട്സ് ഇനോ ദർ ആർ പ്രൊവിഷൻസ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ദെൻ ദർ ഇസ് എ പാർട്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് വിമൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ് പ്രിസിനേഴ്സ് റൈറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ചില സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റെം സെൽ റിസർച്ച് അതിൻ്റെ ഹ്യൂമൻ സെൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഒത്തിരി ബാധകമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് ഏഞ്ചലന ജോലിയുടെ ഒരു കേസ് കേട്ടുകയാണ് ബി ബി ആർ സി എസ് എൽ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ജീനിൻ്റെ പാറ്റേൺ എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അമേരിക്കൻ സുപ്രീം കോടതി നടന്ന കേസ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട കേസാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ശരിയാണോ അസുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് കമ്മീഷൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അവേർനെസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ആർ ടോപ്പിക്സ് ബട്ട് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് വൺ ഡയറക്ട്ലി ഇന്ത്യ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹൗ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈസ് എൻ ഹൗ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആർ ഇൻഷുവേഡ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കാണാം നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുണ്ട് ഇന്ത്യ കോർട്ടുകളുണ്ട് ശരിയല്ലേ കോർട്ടുകളുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റിയിൽ ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദി ഇൻട്രപ്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് വരിക ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യ ആസ് എ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി അതാണ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിനർത്ഥം ഒരു വിശാല ജനാധിപത്യം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആളുകൾക്ക് നല്ലപോലെ റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ നമ്മൾ അപ്പോൾ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം എത്ര പഠിച്ചാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു വിശാല അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ബംഗ്ലാദേശിനെ പോലെ പേ പേരിനുള്ള ഒരു ഡെമോക്രസി അല്ല പാകിസ്ഥാനെ പോലെ ഒരു റിലീജിയസ് റിപ്പബ്ലിക് അല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി അവകാശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമ്മളാരാണ് നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഫോണിലൊക്കെ വാട്സാപ്പ് ഡി പി ഇടുമല്ലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നതും നോക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഇടാറുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഇന്ന് പോലെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇത് എനിക്ക് പറ്റിയതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും
സെയിം സെക്സിൽ പെടുന്നവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും അവർക്ക് സാധാരണ വധൂവരന്മാരെ ജീവിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി സെയിം സെക്സ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് വെറുതെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംബി നിയമ കാര്യങ്ങളും സ്ഥാപനപരമായ അവകാശങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റിയാൽ എന്നാരും പറഞ്ഞു ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞു കോടതി പറഞ്ഞു അവർക്ക് അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കോടതിക്ക് പറയാം പക്ഷെ നിയമമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്കാണ് അറിയാം ഗവൺമെൻറ്റും പാർലമെൻറ്റും അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് പാർലമെൻറ്റും ഗവൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ഭയങ്കര അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യേൻ്റെ കൾച്ചറിനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുക പ്രൈവസി ഒരു ഭയങ്കര ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ജനറലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു വരാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെല്ലാം റൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഒരു പവർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം റൈറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും സെയിം സെക്സ് മാരേജിന് റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കൾച്ചറിലെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ അത് അനുവദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തുകാരായി തുല്യമായി നമ്മൾ യൂറോപ്പുകാരുമായിട്ട് തുല്യമായി യൂറോപ്യൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഇസ് എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ അവർ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓക്കെ ദേ ഹാവ് ടു ടേക്ക് എ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ നമ്മളതൊന്നും പത്രത്തിൽ വരുന്നില്ല നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കളി നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ അടുത്താണോ അതോ ഈസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൻ്റെ അതൊന്ന് അകത്ത് പോകണോ പ്രൈവസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒന്നുകൂടെ പുനർനിർണ്ണയിക്കുകയെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയെന്ന് പ്രൈവസി വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര പ്രാധാന്യമുണ്ട് അമേരിക്കൻ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മളത് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ ഉള്ളത് വരണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂന് പോകുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം സോ ഇന്ത്യ എ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി നെവർ ഫർഗറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മെയിൻ ഫീച്ചർ വി ആർ എ ഡെമോ ലിബറൽ ഡെമോക്രസി സ്ട്രോങ്ലി പ്രൊട്ടക്ട്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് then ever since the foundation of the republic republic undai pin india's adopted laws niyamangal article 14 to 32 of fundamental right under part 2 of part 3 of the constitution similarly under part 4 of the constitution directive principles of state policy appo adilellam namukku endu kodukana niyamangal undu regulations undu namukku raatrile 10 mani kenja mic off cheyirunnu parayumbo namukku mic nammala nadathunnengil നമുക്ക് ഒരു സന്തോഷക്കുറവുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് സ്വരം കേട്ട് ശല്യപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ സങ്കടം നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയില്ല നമ്മളങ്ങ് ഇട്ടുവിടുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കോടതി ഒരു സെക്കൻഡേ ഓക്കെ കോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പല ഭയങ്കര എഫേർട്ടുകളുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എങ്ങനെ വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കുന്ന പോലെ ഒരു കോർ പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം ഒരു വ്യക്തി എൻവയറമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചും അറിയാതെ വെറൊരു എന്താ പറയുക ആനിമൽ സാധാരണ ഒരു ആനിമലായിട്ട് ജീവിക്കരുത് എന്ന് കോടതിക്കുള്ള തോന്നലിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ആ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ് അവയർനെസ്സാണ് ശരിയല്ലേ നമുക്കൊരു അവയർനെസ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന് അധികാരമുണ്ട് അവകാശമുണ്ടെന്നും അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിൽ കരന്ന് കയറിച്ചില്ലെന്നും ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് അതിനുള്ള എന്തുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് അതിനുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ for the protection of human rights the foundation of human rights protection in india is the constitution itself appo nammal parayya endana indiyile fund human rights inde protect cheyinnade foundation adisthana shila nu parayna endana nammala constitution aanu varangotu namukku vonda kaariyilla nammala kodathi loga police onnu alla adhi nokkanda avarkku adu implement cheyina aalkara namakkulla right human right
ആ ആൾക്കാരെ കേസ് കൊടുക്കും അവരെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചില്ല അവരെ അടുത്ത് ജയിലിലിടണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അങ്ങോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അവർക്ക് തന്നെ പതിച്ചു കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീലകരിപ്പെടുന്ന ട്രൈബ്സ് അവരൊക്കെ പണ്ട് തൊട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഗോൺസ് എവിടെയുള്ള മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോൺസ് ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് ഭൂമി പലതായിരുന്നു ഒന്നായിരുന്നു പിളർന്നു പാഞ്ചിയെ പിളർന്നു ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡ് ഉണ്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ആ ഗോണ്ടുവാന ലാൻഡിലെ ഗോൺസ് ഭയങ്കര പഴയ അബോറിജിൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഗോൺസ് എവിടെയുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ റൈറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പുരോഗമന സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു കാരണവശാലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ട് ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കളക്റ്റീവ് നമ്മൾ പറയാം കളക്റ്റീവ് സോസ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന നിലയിൽ അവർക്ക് ചില റൈറ്റുകളുണ്ട് വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കുള്ള റൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ മതവിശ്വാസം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിംഗിസ്റ്റിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെടുന്ന വിശ്വാസം ഒരു സോസ് കാസ്റ്റിപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക വിശ്വാസം അതൊക്കെ എനിക്ക് പുലർത്താനുള്ള അധികാരം ഒരു സൊസൈറ്റിപ്പെടുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സിമിലർലി അണ്ടർ ഫോർ പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദർ ഈസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി സ്റ്റേറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ന് സ്റ്റേറ്റിനോട് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓക്കെ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രാക്ട്സ് റൈറ്റ് ഇൻസ്ട്രാക്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് ടു അഡോപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം എൻ ആർ ജി ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾസിന് വരുന്ന ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് റൈറ്റ് protection mechanisms are adopted for weaker sections including women children ncsts minorities disabled persons older people victims of drug abuse and cultural minorities idella nokku ore group ne ningal odunu oru vasha cultural minority pedna oru aalanu vicharichu nammal ivare kurichu ornu avade aare kurichu nammada pakistan le pakistan le minority kurichu nammal parnu pratheka minority okay അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള കൾച്ചർ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും കൾച്ചർ മൈനോറിറ്റി ഇപ്പം പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ കാശ്മീരിലെ പോലെ ആൾക്കാരെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരെ അവിടുത്തെ ട്രൈബ്സിനെ പ്രത്യേകിച്ചാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൾച്ചറൽ മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അവരെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമപ്പെട്ട വിക്ടിംസ് ഓൾഡർ പീപ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് അല്ലേ ഓൾഡർ പീപ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബസ്സേല് നമ്മൾ ഒരാളെ ഇരിക്കാമെന്നും എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് പ്രായമുള്ള ആൾക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിമൻ അതിനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളത് ശരിയല്ലേ എസ് എസ് ടി വിഭാഗത്തിൻ്റെ തൊഴിലിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേക റൈറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മൈനോറിറ്റീസിന് അവരുടെ മൈനോറിറ്റി വിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് റൈറ്റാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഡിസേബിൾഡ് പേഴ്സൺസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കോമേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പണിതേക്കുന്നുണ്ടോ ഡിസേബിൾ പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസേബിൾ ആരില്ലേലും ശരി അവർക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോറി കേട്ടോ സോ ഡിസേബിൾ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വീക്കർ സെക്ഷൻസിന് സ്പെഷിഫിക് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെക്കാനിസം ഇന്ത്യയിലെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഫോളോയിങ് ആർ ദി മെയിൻ മെക്കാനിസംസ് ഫോർ ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം താഴെ പറയുന്നതാണ് ഒന്ന് ദി ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് എന്താണ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് അടുത്തത് പ്രിയാമ്പിൾ അടുത്തത് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ശരിയല്ലേ രണ്ട് വേരിയസ് കമ്മീഷൻസാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും പഠിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പിന്നെ അടുത്ത ലീഗൽ റൈറ്റ്സാണ് ഒത്തിരി ലീഗൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോർട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻസ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് സെറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്
അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടുകയാണ് പല പല കേസിൽ അവർ എപ്പോഴും ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയില്ലെന്നുള്ളൂ സോ സച്ച് കമ്മീഷൻസ് ആർ ദയർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ദി സിറ്റിസൺസ് ഓക്കെ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ നോ വി ആർ കമ്മിങ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ കോമണൻ്റ് ഓഫ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഇന്ത്യ ഒരു റിലീജിയസ് റിപ്പബ്ലിക് അല്ല ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും സെക്യുലർ ആകാൻ പറ്റില്ല സെക്യുലർ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ മതം ബ്രാൻഡായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ജനങ്ങളുള്ള ഒരു ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ജ മതേതരത്വ റിപ്പബ്ലിക്കിന് നിലനിന്ന് പോകാൻ പാടാണ് കാരണം ജനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും മതം എന്ന ഒരു ചിന്ത വിഭാഗീയതയായിട്ട് തന്നെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വിഭാഗീയമായ ട്രെൻഡുകളെ അതിജീവിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേ അവകാശങ്ങൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണഘടനാപരം വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രിയ ഒക്കുപേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതമാണ് മതത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഈസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള എല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും ഇവിടുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മളെല്ലാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ റൈറ്റ് കൊടുക്കാൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു കപ്പാസിറ്റി കാണണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കൂ എല്ലാം മത റിലീജിയസ് റിപ്പബ്ലിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നോക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭരണഘടന ആണോ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണോ അല്ല എല്ലാവർക്കും ഒരേ റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മതത്തിൽ വേണമെങ്കിലും വിശ്വസിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ത്യയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിൾ പ്രിയാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപമേക്കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മുഖവാരം വീടിൻ്റെ മുഖവാരം എന്ന് കയറി ചെല്ലുമ്പം സിറ്റ് ഔട്ട് ഭയങ്കര സൂപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ പണിയും ശരിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വാട്സാപ്പിൽ നമ്മുടെ ഡി പി സ്റ്റാറ്റസ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയാമ്പിൾ ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോമണൻ്റ് അതിൻ്റെ പ്രിയാമ്പിളാണ് പ്രിയാമ്പിൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഡി പിയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രിയാമ്പിൾ ഇത്രയും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആർട്ടിക്കിളുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഒരു വാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നതാണ് പ്രിയാമ്പിൾ ആ പ്രിയാമ്പിൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ദി പ്രിയാമ്പിൾ ദാറ്റ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലൈസ് ലൈസ് വിത്ത് ദി പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഭരണഘടനയ്ക്ക് പ്രിയാമ്പിൾ ഡിക്ലേസ് ഇന്ത്യ ടു ബി എ സോവറിൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്യുലർ ആൻഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരു സോവറൻ റിപ്പബ്ലിക് അതെല്ലാ രാജ്യത്തിനും ഉണ്ട് പരമാധികാര രാജ്യമാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചൈനയുമായിട്ട് ഓരോ ഇഞ്ചിനും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നു നോക്കൂ നമ്മുടെ മൂ അഞ്ചിരട്ടി വലുപ്പമുള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവരോട് പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോവറൻ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു കോൺസെപ്റ്റുള്ളതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമാണ് സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ചൈന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചൈന സോഷ്യലിസ്റ്റും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഈ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് കിട്ടി നെഹ്റു ഒരു ഫാമിയൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സോഷ്യലിസം വന്നത് അപ്പോൾ റഷ്യയോടൊക്കെ താല്പര്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇത്രയുള്ള എസ് ഏറ്റവും സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഡി എ എസ് 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 ഡി എ അതിൽ ഈ എസ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എപ്പോഴും വിവാദമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് സാമൂഹ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു റിപ്പബ്ലിക് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന റിപ്പബ്ലിക്കാണ് നമ്മളെന്ന ഈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുത്തുകളാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡിമാൻഡുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സെക്യുലർ റിപ്പബ്ലിക്കാണ് ഒരു മതവും സ്വന്തം ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ര
ഇൻ്റഗ്രിറ്റിയിൽ ഏക ഐക്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കണം നമ്മൾ അതാണ് ഈ യൂണിറ്റി ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജരാജ്യം നമുക്ക് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിക്കും ഇൻ്റഗ്രിറ്റിക്കും വേണ്ടി നിലകൊള്ളാൻ ഓരോ വ്യക്തിയും പ്രാപ്തരാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള കടമയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത തേർഡ് ലേക്ക് വരിക എന്താണ് ലീഗൽ റൈറ്റ് നമുക്ക് ചില ലീഗൽ റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് സോറി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഫോർ വിമൻ ഫ്രം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് വിമനെതിരെ വിമനെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കീഴിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകാൻ പറ്റും വിമനെ ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക് ഇമ്മോറൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ മനുഷ്യരെ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കരുത് ദെൻ മറ്റാണിറ്റി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഈക്വൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ട് മിനിമം വെജിറ്റ് ആക്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് എക്സെട്ട് അവിടെ കൊടുത്തേ കൊടുത്താൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ലീഗൽ റൈറ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് തൊഴിൽ തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റൈറ്റ് അതുപോലെ പാവപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്ന എ സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾക്കുള്ള റൈറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തോട്ടെ ഇത് എടുത്തിട്ട് റിട്ട് മോഡൽ ഇടാം ഓക്കെ ദെൻ കോർട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് അത് കോർട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോർട്ടാന്ന് പറയും പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രൈവസി ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പല പ്രാവശ്യവും ഞാനിങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് യൂറോപ്പിലെ പ്രൈവസി സ്വകാര്യത ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളൊരു വഴിയേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറനെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ എന്താണ് നമ്മളെ ചുറ്റും നോക്കും ഓരോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയും ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറയാണ് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പ്രൈവസിക്ക് യാതൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജീവിച്ചത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നാറില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രൈവസി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് പാർലമെൻ്റ് അല്ല ആണോ അല്ല ആരാണ് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സുപ്രീം കോടതി അവർ അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അത്രയും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സുപ്രീം കോടതി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ പ്രൈവസി എസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഇപ്പം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം പാർലമെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ സുപ്രീം കോടതി അപ്പം കോടതി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് സിമിലർലി സെവർ അതർ റൈസ് ആർ ആർഡർ ബൈ ദി കോട് കോടതിയാണല്ലോ പറയുന്നത് സെയിം സെക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ തുടക്കവും ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കോടതിയിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ പല റൈറ്റുകളിലെയും തുടക്കം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ വേദികളിൽ നിന്നല്ല വരുന്നത് പിന്നെ എവിടെ വരുന്നത് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പം കോടതി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കോടതി ഒരിക്കലും ചെറുതായി കാണാൻ പാടില്ല ദൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ഇൻഡ്യ ഈസ് എ സെക്രട്ടറി ഓഫ് സെവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോറി കൺവെൻഷൻസ് ട്രീറ്റീസ് ധാരാളം ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റീസ് ഇന്ത്യ സൈൻഡ് സെവർ ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യ നയൻ സെവൻറ്റി നയൻ റാജ് ഫൈവ് ടു ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻസ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് ആരുടെയാണ് യു എൻ്റെ എവിടുന്ന് വരുന്നു യു എൻ യൂണിവേഴ്സൽ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ട്രീറ്റ് യു എൻ സൈൻ ചെയ്തു ഒന്ന് സിവിൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടോ കേട്ടോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൺവെൻഷൻ സിമിലർലി ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചർ റൈറ്റ് ആൻഡ് കുറിച്ചുള്ള കൺവെൻഷൻ കൺവെനൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഇന്ത്യ സൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതോടുകൂടി അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഇന്ത്യ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് സ്റ്റാർട്ട് യുനോ ഹൗ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഓർ എൻഫോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡിഫറെൻറ്റ് മെക്കാനിസംസ് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ഫൈവ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്